Vojtja e të cendruar vetëm, një analiz filozofike. Vojtja e të cendruar vetëm është një nga përvojat më të thela dhe më të ndjeshme që njërzit mund të përbalen në rrugën e tyre të jetës. Në një bot ku bashkësia dhe lidhjet ndër njërës janë tërsisht të rëndësishme, ndjenja e vetëmis shtrijet si një hi e erët që i përkëthen shpirtin dhe mendjen e individit në mënyrat të ndryshme. Për disa, vetëmia është një pasqyre thelsis së mendimeve dhe refleksioneve personale, ndërsa për të tjeret është një rrug e vështirë e përbaljes me emocionet dhe kuptimin e vetë vetës. Për qasja ndaj vetëmis mund të jetë ndryshme për qëto individ. Disa e përjetojnë atë si një periud reflektimi dhe rritje e personale, ndërsa për të tjeret vetëmia shpesh siel ndjenja të thela të izolimit dhe humbjes. Me gjitha të në përmjet një analize filozofike, mund të shpalosim thelsin e kësaj përvoje dhe të gjejmë mënyra për të kuptuar dhe përbaluar më mirë këtë realitet të ndjeshëm të jetës. Filozofia është një burim i pasur i mendimit dhe reflektimit në bi eksistencën njërzore dhe ndjenjat e saj. Në përmjet koncepteve filozofike, si që janë eksistencializmi, nihilizmi dhe filozofia e dashuris, mund të hulumtojmë thelsin e vetëmis dhe të ndihmojmë në kuptimin e saj më të thellë. Këto shkolla të mendimit ofrojnë një perspektiv të ndryshme në birolin dhe përvojnë e vetëmis në jetën njërzore. Për shembul, në përmjet eksistencializmit mund të shohim vetëmin si një pjesë themelore të eksistencës së njëriu. Filozof si Jean-Paul Sartre e shinin vetëmin si një pasqyr të lirive dhe përgjishësive individualet të njëriu. Në këtë kontekst, vetëmia nuk është thjesht një munges e lidhjeve sociale, por një mundësi për të kryuar identitetin dhe për të zgjedhur rrugën e jetës në mënyrë të lirë dhe autonome. Në anën tjetër, nihilizmi mund të nëndimoj të shohim vetëmin si një rezultat i mungesës së kuptimeve absolute dhe vlerave në botën tonë. Nëse nuk ka kuptim objektiv në jetën ton, atëherë edhe lidhjet sociale mund të shien si të pavlera dhe të brishta. Kështu, vetëmia bëhet një përvoj e thellë e përbaljes me mungesën e kuptimeve dhe vlerave që orientojnë jetën ton. Gjithashtu, filozofia e dashuris na jep një perspektiv të ndryshme mbi vetëmin. Për mes analizës së marëdhenjeve ndër njërës, mund të kuptojmë se si lidhjet dhe dashuria mund të shërbejnë si një kundërvajtje ndaj vetëmis. Me gjitha të, edhe në mes të një marë dhe një jetë ngush, individet mund të ndjenë vetëmin emocionale dhe mendore. Në fund të kësaj analize filozofike, është të qartë se vetëmia është një element thelbësor i eksistencës së njërë jutë, një pjesë e pa diskutueshme e rrugës e jetës tonë. Ndërkash, duke e shikuar këtë përvoj si një rast për reflektim të thellë, rritje personale dhe ndërtim identiteti, ne mund të shfaqim një qasje më pozitive ndaj vetë vetës dhe botës që në rëthonë. Në vënd që të shohim vetëmin si një pasqyre dobsis ose një munges në jetën ton, mund të apërdorim atë si një burim për të zgjeruar kufit e vetë vetës dhe për të arritur nivele më të larta të vetë vetë dijes dhe për sosmëris personale. Duke i dhenë vlerë vetëmis, ne mund të kryojmë një marëdhenje të qëndrueshme dhe të plot me vetë vetën dhe me botën që në rëthonë. Pra ndaj, le të përqafojmë vetëmin ton dhe të shikojmë në të një rast për zhvillim dhe rritje personale. Le të gjejmë mënyra për të bërë një ndryshim pozitiv në botën tonë, duke unisur nga vetja jonë. Sepse vetëmia nuk është gjithmon një vuajtje, por mund të jetë edhe një shansë për të zbuluar thelsit e brendshme të vetë vetës dhe për të shkëllqyrë në mënyra që nuk mund të imaginonim më parë.